ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ದೊಂದು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರನ್ನಂತೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದ್ಕಿ ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ತಾರನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕಂಬೂಲೆ ಹೋಗೋರು ನಾನು ಏನೋ ಸಾಕ್ಬಿಡೋರು ಇನ್ನೇನೇನು ಒಂದು ಆರಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವಿಕ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋರಾಟದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ ನೀವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತಂದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಬರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ತಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒದೇ ತಿಂದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನೇನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಥರದೊಂದೊಂದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಅದು ನಾನು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತೂ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅನಂತು ಏ ಇದ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೋ ಬರಲ್ವೋ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ತರಲೇನಾ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಇವರು ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಂತೂ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಹೆಸರೇನೋ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡುವ ಸುಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ಆ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಥರದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದ ಅವನು ನಾನು ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ನೇ ನಾನು ನಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ತೆ ಟೇಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ನಾವು ನನ್ನ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಏಯ್ ಮುಗಿತಾರೆ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಗಾರಿ ಬಂದರು ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿತೇ ಸಾರ್ ಏನ ಅಂತ ಟೇಕಿದೆ ಸಾರ್ ನಾವು ಮುಗಿತಾರೆ ಇನ್ನೂ ವೈಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ತಿರ್ಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ
ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕತ್ರಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಮೂವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಶರತ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶರತ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರತ್ ವಸೀಶ್ ಅಂತ ಮುಸ್ತಫಾ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಮಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶಶಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಡ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾ ತೂ ಓದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಅವನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಜನ ನೋಡ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೋಡ್ಕಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೌಡ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೀನ್ಸು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದರೆ ಶಶಾಂಕನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀ ಎಡಿಟ್ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೂರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ನೀನು ಸಾರು ಬರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅನಂತ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡು ಅವ್ರದ್ದು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೋ ಸೊ ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಿಶೇಷತಾಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಜಾನು ಸೊ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಡೆ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ನಾಳಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಸೊ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಏನು ಹಾಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ರಾಹುಲ್ ಅನಂತ್ ಸರ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಸ್ತಫಾದ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅದು ಸೆಕ್ ತುಂಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಟೀಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ತರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೇರಿಯ ಉಸ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಓಳು ನಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಈಗಲೂ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಇವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದೇನಪ್ಪ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೋ ಕಮರ್
ಆ ಕೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಶಾಂಕನೇ ಸೊ ನಮ್ದು ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಒಂದ್ ತಂಡ ಇದೇ ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಬಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ಡಿ ಓ ಪಿ ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದ್ ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಓವರ್ ಟು ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಕೆ ಬಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹಾಬಲ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮುನ್ನುಡಿಲಿ ಅವ್ರು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮುಸ್ತಫಾ ಏನಿದೆ ಡೇ ಡಬಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ ಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಶಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ನಳಪಾಕಿಂದ ದೋಸೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಟಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕ್ರೌಡ್ ನ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಕಲ್ ಹಿಂದಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಅವ್ರೊಬ್ಬನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಫಾದರ್ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಹನೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗಲೂ ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಮುತ್ತೂಟಲ್ಲಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಟೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ನಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಾನು ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಮಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಡೇ ಡಿಬಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫದ್ದು ನಾನು ಏನು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆವ
ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶೋಭಾ ನಾನು ನಾನು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ದುಬೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಬಾಂಬೆಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಮೂವಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಇವನೊಂದು ಆಡಿಷನ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಇವನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶೋರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಡೋದ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಲ ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನ ನ ಹೀಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಡು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಇಡೋದೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಥ್ರೂಔಟ್ ಶೂಟಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಹತ್ರ ನೋ ಲುಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಗುರ್ತನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೋತೀನಿ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಗೇನ್ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಶೋಭಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಒಲವು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ಬಂದರು ಬಂದು ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ತುಂಬ ನನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದೇ ತುಂಬ ಪ್ರತಿ ಸೀನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆ ಇಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ನು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆವಾಗ ಶಶಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಿತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇವರು ಬೇರೆ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನ
ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಸಹೃದಯಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಡಾಡಿ ಧನಂಜಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳ ಬೇಡವ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದು ಮೀರಿ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡ್ರವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಟಿಂಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಥರದ ಏನೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಏನು ಕರ್ಮ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಯಿತು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಈಗ ದುಡ್ಡು ಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರಶ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗೋದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗಿನ ಒಬ್ಬರು ನುಂಗಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತೋಗ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಭಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿತ್ತು ಆಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇದೇನಿದು ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗರ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ರು ಬೋರ್ಡಿನ ಅದರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಜಾ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲು ಮಜಾ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹಂಗ ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಡ 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 ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಸಂಜಯ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ರ್ಯಾಪರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಧನಂಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ ಶಶಾಂಕ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಶಶಾಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಓ ಇದನ್ನ ಮಾಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅವ್ರು ಆಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪವರು ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂದು ಪವರು ಅದಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಹೇಳೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ 
ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರಜಾ ಮಜಾ ಅಂತ ನಟನ ರಂಗಶಾಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸೋರು ಯಶು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ನನಗೂ ಓ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಳೆತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೂ ಬಿಗದ್ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಕತೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಷಯನ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಶಶಾಂಕಣ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಶಾಂಕಣನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಪಟಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಡೇರ್ಡ್ವೆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೆ ಪಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಗೆ ನಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನ ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗಲಿಂದನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಕಿರ್ಚಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಡೇರ್ ಡಿವಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ನಮ್ಮ ಪಿ ಆರ್ ಓ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮೊಸರನ್ನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಇತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಗ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಲೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೇನೋ ನೋಡ್ತಾರೇನೋ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ತುಂಬ 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 ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ರಿಲೀಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನನೇ ಅವರಾಗ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೈಟಪ್ಸ್ ಬರೆದು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಸಾಂಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಸಾಂಗೆ ಅವ್ರ ಬಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಗೆಲ್ತಿದೆ ಅದು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ 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 ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೈ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲಮ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಹರಿಪ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರು ಡಿಜಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಆಶಿಕ ರಂಗ ತರ್ಚಿತ ರಾಮ್ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಅಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನ ಶೈಲೀಲಾ ಎಂದ್ರಿ ತಾರೆ ದೀಪ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೃತಿಕಾರ್ ಬಂದ ಶಾನ್ವಿ ಶಿವತ್ಸ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ರೇಬಾ ಜಾನ್ ಮೇಘನಾರಾಜ್ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಸುಮನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸಂಜನ ಆನಂದ್ ಸಪ್ತಮಿಗೌಡ ಐಶಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಯೂರಿ ನಟರಾಜ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಇವರು ನನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಶ್ ಇರೋದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಫಿಲಮ್ ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ನ ನೋಡೋಕೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸರ್ ಆಶಿಕ್ ರಂಗ ಸಾರಿ ಆಶಿಕ್ ರಂಗನ ತೋರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಶಶಾಂತ್ ಸರ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಕೂಚಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ
ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೆ ಒಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ತುಚ್ಚುವಾಗಿ ಕಾಣೋರು ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರೋದು ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಂಥರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವಾಗಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸೀರಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ತುಂಬ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಏನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಮೊನ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಮಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸುವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ತರ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಾತಾಗಿರೋದೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಬೇರೆಷಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಥೂಸಿಯಸ್ಟ್ಗಳು ವಿಮರ್ಶಕರು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೇಜ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಸ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡ ಥರ ಇಂತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಶಿಶಿರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಎರಡು ವಾರದ ಎರಡು ವಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ನಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು ಮಿಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನನೂ ಬರ್ತದೇ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಗಾರು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಮಿಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬುಕ್ ಮೈ
ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ರೋಲಿಂಗ್ ಕ್ರೇಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೂರಾರು ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೀರ ಕದಿದೀರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಮಾತಾಡ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಈಗೇನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದರೆ ನಟನೆಯ ಹುಚ್ಚು ತುಂಬ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಗಳ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಪ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಟನೆ ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬರಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತೇನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಠ ಕಾಣೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಟನೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೀವೇನೇನು ನೋಡಿದೀರಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ಯಶ್ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನಕ್ಸು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ನನಗೆ ರಾಮಾನುಜ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಹಸಿವು
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ರು ಸಾಲದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಜನ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲ ತಾಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣವರು ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಕತೆಗಳ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಮೋ ಇಡೀ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಲವಾರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥಾವಸ್ತು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ದುಬಾಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಹರೀನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕರಿಲ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ನೂರು ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗಾವ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ನೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಹ್ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಾವು ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಕುವೆಂಪು ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿ ಬೇಂದ್ರೆಯ ನಂತರ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಜನರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡೀ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಅಂತಹ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಪುಟದಿಂದ ಪರದೆ ತರೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪುಟದಿಂದ ಪರದೆ ತರೋದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ದವರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅವರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಶೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಯೋಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಳು ನಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಒಪ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಶಶಾಕಿದ್
ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಓದುಗರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಓದುಗರು ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಚಟ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಗುರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಾಣಿದ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊರ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದು ಬರೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೋಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಗುರು ಯಾಕಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸಖತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರು ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಜ್ವಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದ್ರ ಏನಾದ್ರು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕರೆಯೋದು ಮೈಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಬೇಡ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ತೋಚ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುಂಚಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಭಾವ ಭಾವಧಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್